亲家不是挺好的事儿吗？你你怎么了？逍遥是你的亲生女儿，是那个小月的女儿。你得上胞胎，逍遥还有一个同胞姐姐，两个孩子长得是一模一样。所以，现在是你的儿子在跟你女儿谈恋爱啊！在没酿成大错之前，他们俩必须分手啊！病人暂时脱离危险，放心吧。目前啊，患者虽然脱离了危险，但是啊，根据片子显示。患者由于颅骨腺末性骨折，导致脑部发生急性硬膜下血肿现象。除此之外啊，脑部还有几个较大的血肿，必须做血肿清除手术。目前为了预防颅内压急剧升高，暂时只能打颅内降压药稳定血压。那恢复的几率有多大？目前患者存在意识障碍，对外界呼唤无法做出任何反应。即便之后的一系列手术成功，也同样存在着无法恢复意识的风险。你要提前做好准备为了肚子里的粑粑，今天不允许你喝酒。不过你今天怎么这么好啊？突然间请我吃饭，你不觉得我一直都很好吗？不是突然间想请你吃饭，是一直都想和你在一起吃顿饭。你仔细想想。这么多年来，我们两个好像很少有机会，能这么安安静静的坐下来单独吃一顿饭，对吗？嗯。那现在你即将为人妻、为人母了，以后再约你出来吃饭，我可能就不太好意思了。那倒是啊。以前确实没有什么时间可以安安静静的这么吃饭
，不过以后就更少了。因为你要当妈妈了。你的婚礼准备在哪里举行啊？在青海。嗯。不过要等到我离开欧氏之后了，到时候你一定要来哦。当然。确定，确定要离开欧氏了吗？嗯，我都忙了这么多年了，也是该好好享受生活的时候了。那你离开欧氏，陈哲他知道吗？知道。嗯、那他同意吗？怎么会这么问啊？随口问问，别太敏感。欧瑞，嗯，其实今天约你出来吃饭呢。还有一个疑惑，想得到你的求证。陈哲在欧阳出国之前，有没有看到过欧阳的整个出国打比赛的计划行程表？你这话什么意思？你是在怀疑我吗？没有，我没有怀疑你。你是欧阳的亲姐姐。我了解你，我怀疑谁也不会怀疑到你的头上来。我只是担心啊，我担心在你不知情的情况下，有人会利用你，利用你偷看这份出国行程计划表，明白吗？陈哲他一定不知道，我就没有告诉过他。我好像并没有说是陈哲。既然你把话题挑开了，那我就不拐弯抹角了，好吧？我觉得你先不要过早的下这个定论。陈哲在泰国的种种表现，让我不得不去怀疑他。在泰国，我们和绑匪发生冲突的时候，在一段时间内，陈哲和那个绑匪头目坤塔同时消失了，而最后只有陈哲一个人出现了。那个叫做昆塔的绑匪头目，莫名其妙的死了。这又能代表什么呢？我还没有说完。最重要的一点，手机，一台手机，那个绑匪头目昆塔的手机，在陈哲和他消失之前，我亲眼见到。昆塔使用过这台手机，那就意味着这台手机一定在昆塔的身上，对吗？而当陈哲回来之后，泰国警方并没有在昆塔的尸体上发现那台手机。你要知道，这起绑架案太有针对性，也太有目的性了。这帮绑匪。怎么会如此精确的知道欧阳出国打比赛的整个行程计划安排呢？那么这台手机就一定是一个最关键的物证，这里边的信息量和秘密太大了。通过这台手机，我们可以找到这个叫昆塔的犯罪头目，在策划这起绑架案之前和什么样的人联系过？那他们的谈话内容又是什么？而偏偏在这么关键的时刻，这台手机不翼而飞了。手机消失了，为什么就非要和陈哲有关系呢？欧阳的行程单，在主办方那里也可以得到。
。在此之前，欧阳所有出国打比赛的行程单上的名字都是英文名 Blues， 没有人知道欧阳就是他本尊。OK， 我和泰国警方都问过陈哲。冲突发生之后，你去了吗？跑了。我想保证电脑的安全。从你消失，到你再次出现，这中间发生了什么？嗯，我想想，我想想。我跑了以后，坤塔一直在追我。我想应该是为了电脑吧。啊，我想保证电脑不落在他手上，所以拼命的跟他周旋。但是这过程当中，我摔了一跤，电脑就被他抢走了。啊，在那会儿呢，也没有网，所以他没有成功赚钱。他恼羞成怒的想要杀了我，我拼命的跟他搏斗。最后，他的刀不小心刺到了自己的胸口，我命大，我活了，我就。可是泰国警方在昆塔的尸体上发现了可不止一处的刀伤。这是为什么？搏斗的时候不小心死了。我当时只顾着活命，我想不到。那在这个过程中，你有看见过他的手机吗？没有。当然，我说的这一切，都是我自己的个人推断。我并没有确凿的证据。欧瑞，我只是觉得，我和你虽然没有缘分成为伴侣，但你在我的心里永远是我的朋友和家人。在这么一个特殊的时间段，我觉得我有义务、有必要把这件事情告知你。至于怎么去选择，我相信你会处理的好，因为我希望你幸福。吃东西。怎么样？睡着了。哎呀，你
送我回去吧。爸，要不然我让蒋金龙过来。我有点事等不及了。这边，医生护士在，暂时应该没什么问题。心面一个人在医院，小英，让我替他瞒着这件事情。可是，事情到了这个地步，我必须跟你说明真相啊！小雅，以前的名字叫杜若雅，她刚一出生。就遗传了你的先天性心脏病，小叶没钱给他医治，不得已才把他送进了孤儿院，带着小叶的姐姐若娜远走他乡。我用了几年的功夫，好不容易在孤儿院才找到了他，把他带回了家，治好了他的病，并把他当成亲女儿一样的抚养着。我宁愿他现在饱尝失恋的痛苦，至少这些年他不见得欧阳，所以我希望你尽快的把小雅从欧氏集团开除。实在不行，我带着小雅离开本市。这段时间，如果你想见他，你可以偷偷来看他，但是我不希望小雅见到你。等一切过去了。急，我爸已经没有生命危险了。你昨天晚上去哪儿了？我给你打电话，你一直关机，怎么都找不到你。说离婚的事儿去了，你说怎么就这么寸？我我手机就没电了，就关机了，我都不知道。哥，这可、个、怎么办啊？小雅，欧阳呢？怎么就你一个人在这儿啊？啊？欧阳不在吗？啊？欧阳可能出去了。你要位是患者的家属吧？刚才收费处通知我们这边要结清患者的手术费和住院费用。哦，您看，哎哎哎哎，二
十多万，搞错了吧？怎么可能这么多呀？这不算多了，你们之前的费用已经有人帮你们交过了。这次的费用呢，是从今天开始到开颅手术的第一次，这还不包括往后的住院费和有可能产生的第二次、第三次手术费。行了，赶紧把费用交了吧。刚才听见护士怎么说了吗？啊，这，这之前还交过一次呢，这还二十多万呢，而且后面还有可能有二次手术、三次手术，这也太夸张了吧！这就算把咱俩给卖了，卖房子卖地，这也不管事儿，这无底洞啊！这是。之前你交过一次了？不是我交的，欧阳。一定是欧阳交的，小雅，你给他打电话呀，跟他说这又有新的费用产生了，让他继续交啊。姑，我算了一下，我银行卡上面的钱加着我爸存折里面的钱，我凑一凑，应该够这一次的。这个账户里的钱都取出来，请稍等。你是不是傻呀？你爸都开窍了，你这脑子怎么跟一团浆糊似的？你，你，你得让欧阳交啊，这钱肯定得让他交啊。他是我爸，为什么要让欧阳承担？你爸，你爸。你们俩不是马上就要结婚了吗？一结婚，你爸不就是他爸吗？哎呦，哎，这数字对于咱们来说像天文数字一样，可是对欧阳他们家来说，也许就吃顿饭那么简单，你懂不懂啊？小雅，你爸那钱可不能取啊，那是你爸攒了一辈子棺材本钱，你、嗯、你可不能犯傻，啊，要了面子，最后你别说了，姑，你在这好好陪我爸，我现在去趟银行。取了钱我就还。哎，不不，小雅，那钱你不能取啊！那个钱，你爸这边有什么事你赶紧给我打电话。哎，小雅。到底想跟我说什么呀？我现在得赶紧赶回医院了，没雅佳娜，我真的不放心、啊。这是怎么回事？这个确实是我向梅雅求婚，没提前告诉你，这事儿是我办的，有点不妥当。但是我真没想到，微微会把这个发到网上去啊。反正我跟梅雅结婚是早晚的事儿嘛，对吧？你不能和林梅雅在一起。为什么呀？你明明之前已经说好了同意我们俩在一起，怎么现在突然又反悔了呢？昨天我想了一夜，我觉得还是应该告诉你
，告诉我什么？林美雅，是你的妹妹，所以你们不能在一起。爸，你逗我了。就算你不想让我跟美雅在一起，你也不用编这么一个拙劣的借口嘛。我又不是三岁的小孩儿。你、这、可、个、真行。亲生女儿，她还有一个同袍姐姐，叫杜若楠。他们俩与你是同父异母，所以你们不能在一起。你听明白了吗？二十年前，我和林美雅的母亲是情侣，原本是结婚的。后来公司出现了难以解决的危机，为了不让自己一手创办的心血垮掉，为了自己的野心，为了借助齐家的财力，我狠心的抛弃了林美雅的母亲，转而。娶了你的母亲，可我并不知道，当年小月离开我的时候，已经怀孕了。这都是林叔告诉你的吗？就是因为不同意我跟美雅在一起，所以你们一起编造了这样的一个谎言。有证据吗？你们有证据吗？欧阳，小雅遗传了我的心脏病，小月无力医治，才把她留在福利院的。林志国花了数年时间，才找到小雅。欧阳啊，我说的这一切，不是我编造的。你们在泰国的时候。你亲眼见到了杜若楠，小雅也见到了她的母亲，对吧？你怎么来了？陪陪你啊！但我只知道哪家医院，不知道哪间病房。所以只好在这等你了。见到了。要不我陪你在这待会儿。这些都是我一手造成的，是我的错，都是我的错。我要去找梅亚。欧阳，你现在找他又有什么用？你想亲口对他说这个残忍的真相吗？我答应林志国，不告诉小雅真相，他是怕他受不了。现在林志国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他，你不是让他承受更大的打击吗？
。喂，爸。小瑞啊，招公关公司，立刻安排一下。好的，爸，您放心吧。现在网上铺天盖地的，全是欧阳向林美雅求婚的照片。他们两个应该很快就结婚了。在想什么呢？你很在意吗？林美雅跟谁在一块儿，我一点都不在意。我也没有看网上那些乱七八糟的消息。如果说真的有什么介意的话，顶多也就是以后作为家人见了面，总会有些尴尬。这个你就不用担心了。我爸刚才给我打电话，让我找公关公司把这件事情压下来。你永远不会和林美雅成为家人。现在距离股东大会越来越近了。等我卸任了董事会的职位，我们就可以立刻出发了。我已经在圣托里尼找好了教堂。爱情还在召唤我们。真相，他是怕他受不了。现在林志国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他，你不是让他承受更大的打击吗？
。喂，姑，你看见我爸银行卡了吗？银行卡？不就在墙上相框后面吗？你怎么知道在相框后面啊？那是我爸的救命钱，你是不是拿走了？我电话没电了，可能就要断了啊。欧阳在哪儿？我要马上见他。请问你有预约吗？<笑>我见他还要预约？你们是不知道我是谁吧？不好意思，请问您是谁？找我们欧总有什么事儿吗？林美雅知道是谁吗？我是林美雅的小姑，也就是说，她就是林美雅，就是我的侄女婿。现在知道我是谁了吗？富裕啊，可不，还侄女婿，真是笑死人了。欧总都已经对外澄清了。哎，这林美雅，你们不会孤陋寡闻到不知道林美雅是谁吧？这篇微博知道吗？是，赶快带我去见他。你们俩刚才说什么呢？大点声说呀！告诉你们哪个部门的吵了你们。哎，钱婷，哎，怎么在这碰到你？快来快来！雨果，你你你怎么来了？哎呀，你林叔出事儿了，现在躺在医院里呢。我急需一大笔医药费，我实在没辙了，所以到这来找欧阳。这他不开眼的，不让我去见他。林林叔他怎么了？出什么事儿了？哎呀，说来话长。昨天他跟欧阳他爸去吃饭，喝多了，结果就摔下来了。那那他现在怎么样？现在还昏迷着呢。别废话了，赶快带我去找欧阳。啊，你跟我来。先坐下，我跟你说。哎呀，陈哲，你赶快带我去找欧阳，带我来这儿干嘛呀？如果以后不要再来卧室。什么？卧室只是假消息，他跟林美雅只是普通的同事关系。不对呀、啊，昨天晚上双方家长还一起吃饭呢，这眼看就要成为一家人了，这这什么意思啊？林姑、啊。事实就是这样，看清楚了就赶紧走吧，不要自取其辱。